Thân chào các bạn Hôm nay mình bàn về cái chủ đề y học nhé à, Chúng ta sẽ đến với cái kênh là The Striver to Fit Và được nghe chị uh, Jamie Chị ý nói về các cái chuyên khoa bác sĩ khác nhau Nào xin mời For checking out my channel. If you're new, I am currently a fourth year medical student and I am about to start my residency in emergency medicine. Xin chào mọi người, tôi tên là Jimmy và cảm ơn vì đã xem kênh của tôi. Nếu bạn chưa biết tôi là ai thì tôi hiện nay đang là sinh viên y khoa năm thứ tư và tôi sẽ bắt đầu học bác sĩ nội trú về y khoa cấp cứu. Ok, emergency là cấp cứu. Now that all my classmates have matched into their specialty of choice, I thought now would be a good time to talk about different kinds of doctors. Now there's a ton of different specialties, but I'm going to focus on 10 most common specialties in no particular order. So let's get started. Family med- à, Bây giờ tất cả các bạn cùng lớp của tôi đã chọn được chuyên khoa mong muốn của họ. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên nói về các loại bác sĩ chuyên khoa khác nhau. Ồ, có rất nhiều các chuyên khoa khác nhau, nhưng tôi sẽ chỉ thảo luận về 10 chuyên khoa phổ biến nhất mà không theo thứ tự cụ thể nào Ở đây có cái um, từ là Residency nhé Các bạn đừng dịch là uh, Cư trú mà nó là Học uh, nội trú ấy Phải đến bệnh viện học ấy uh, Khi mà chúng ta học trường y đúng không ạ um, Và có cái từ nữa là Specialty Thì bình thường mình hiểu nó là đặc sản Nhưng đây nó là chuyên khoa đúng không ạ uh, Ok uh, Đầu tiên chị này chị giới thiệu về uh, Y học gia đình, tức là đào tạo ra bác sĩ gia đình, đúng không ạ? À, chúng ta nghe tiếp nhé. Medicine. Family medicine is a specialty devoted to the health care of people of all ages. So they can take care of the whole family from a child to the elderly. When you're going to your doctor for regular checkups, you're most likely seeing a family medicine doctor. They can do your yearly physical exams, do routine labs, give you vaccinations, and take care of routine health care issues like high blood pressure and diabetes. Family medicine doctors have a long-term relationship with their patients, and their residency length is three years. Uh, y học gia đình là một chuyên khoa chăm sóc sức khỏe cho mọi người mọi lứa tuổi nghĩa là có thể chăm sóc cả gia đình từ một đứa trẻ đến người già khi bạn đến gặp bác sĩ để khám bệnh thông thường bạn rất có thể sẽ gặp một bác sĩ gia đình đấy họ có thể kiểm tra thể chất hàng năm của bạn này làm các xét nghiệm thường quy này tiêm chủng cho bạn và thực hiện là các cái công việc chăm sóc sức khỏe thông thường cho các vấn đề như là cao huyết áp bệnh tiểu đường bác sĩ gia đình có mối quan hệ lâu dài với bệnh nhân của họ và thời gian học bác sĩ nội trú với cái chuyên khoa này là 3 năm À, bác sĩ gia đình à, family doctor đúng không ạ thì hiện nay mình đang đưa dần cái à, mô hình này vào Việt Nam nhưng mà nó rất là phổ biến ở các nước tức là những người này họ có thể là à, khám bệnh tại nhà khi mà đã có đủ chứng chỉ và à, được cấp cái chứng chỉ hành nghề thì họ có thể hành nghề ở nhà và hoàn toàn đảm bảo về chất lượng à, khám và chữa bệnh à, đối với những các cái bệnh thông thường ở cái tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu đúng không ạ? Chúng ta tiếp tục nhé. Internal medicine. So internal medicine is similar to family medicine, but they generally focus on patients that are 18 years and older. And just like family medicine, the breadth of what you have to know is very wide. One of the main differences between family medicine and internal medicine is that you have access to more fellowships after your residency. And internal à, nội khoa. À, bác sĩ chuyên khoa nội thì tương tự như là bác sĩ gia đình. Nhưng mà họ nói chung ấy, thì tập trung vào những bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên Giống như y học gia đình, những gì bạn phải biết là rất là rộng Một trong những khác biệt chính giữa y học gia đình và à, chuyên khoa nội Là bạn phải có cơ hội tiếp cận với nhiều học bổng Sau khi mà bạn học xong cái bác sĩ nội trú Chúng ta nghe tiếp ạ Medicine residency is three years long, and once you're done with your residency, you have the option of pursuing further training called fellowship. And you can go into fellowships in cardiology, hemonc, gastroenterology, infectious diseases, etc. Thời gian học bác sĩ nội chú uh, nội khoa thì kéo dài 3 năm và một khi bạn đã hoàn thành việc học, bạn có nhiều lựa chọn uh, học lên các cái chương trình khác gọi là các cái chương trình học bổng ạ. Những cái học bổng này bao gồm uh, đào tạo về tim mạch này, huyết học này, ung thư này tiêu hóa này, bệnh truyền nhiễm vân vân. Chúng ta nghe lại đoạn này nhé, khá là khó uh, vì quá nhiều cái từ chuyên môn đúng không ạ? 
you have the option of pursuing further training called fellowship. And you can go into fellowships in cardiology, hemonc, gastroenterology, infectious diseases, etc. Pediatric. Bác sĩ nhi khoa, đúng không ạ? Pediatrics is similar to internal medicine, but the main difference is that pediatricians deal with infants, children, and adolescents. You have to know a lot because... Nhi khoa tương tự như nội khoa, nhưng khác biệt chính là bác sĩ nhi khoa điều trị trẻ sơ sinh, trẻ em và thanh thiếu niên. Bạn phải hiểu biết rất là nhiều, đúng không ạ? As children's physiology and healthcare needs are different than adults. So in simple terms, you can think of pediatrics as an internal medicine for children. And just like internal medicine, you can further specialize in pediatric cardiology, pediatric hematology, oncology, pediatric gastroenterology, etc. Nhu cầu sinh lý và chăm sóc sức khỏe của trẻ em thì khác với người lớn. Nên nói nôm na thì nhi khoa như là một chuyên khoa dành cho trẻ em. Và cũng giống như nội khoa, bạn có thể chuyên sâu hơn về tim mạch nhi này huyết học nhi khoa này, tiêu hóa nhi khoa, vân vân. Ta nghe lại một chút nhé. Medicine for children. And just like internal medicine, you can further specialize in pediatric cardiology, pediatric hematology, oncology, pediatric gastroenterology, etc. Emergency medicine. Um, y khoa cấp cứu, đúng không ạ? Tức là bác sĩ chuyên khoa về cấp cứu ấy. Emergency medicine is a field that I'm going into, and emergency medicine physicians are responsible for patients that come into the emergency department for whatever reason. You see all. Um, thì uh, y học cấp cứu, chuyên khoa cấp cứu là những gì mà tôi đang học. Bác sĩ cấp cứu thì chịu trách nhiệm cho các bệnh nhân tới khoa cấp cứu vì bất kỳ lý do gì. Chúng ta nghe lại một chút nhé. Tôi bị lãng tai. Emergency medicine is a field that I'm going into, and emergency medicine physicians are responsible for patients that come into the emergency department for whatever reason. We see a lot of different kinds of patients, but our true specialty is in resuscitation and stabilization of very sick patients. In emergency medicine, you see a lot of life-threatening conditions like heart attacks, strokes, or car accidents, but you also see a lot of simple complaints like the flu, lacerations, or cuts, and belly pain. À, chúng tôi thích, thấy rất là nhiều loại bệnh nhân khác nhau đến cái chuyên khoa cấp cứu à, Nhưng mà thực sự thì cái chuyên khoa mà tôi đang học là hồi sức và ổn định bệnh nhân à, bị bệnh nặng Trong y học cấp cứu thì bạn thấy rất nhiều các tình trạng đe dọa sự sống như là đau tim này, đột quỵ này Hoặc là, là tai nạn xe hơi này Nhưng bạn cũng thấy rất nhiều những than phiền giản đơn như là bị cúm này, bị uh, vết rách này Hoặc là vết cắt này và bị đau bụng à, ở đây thì khi mà ta đến bệnh viện thì bao giờ cũng có, có cái chữ là emergency ngay ở ngoài cái tòa nhà hành chính ấy Thì đấy là cái điểm đầu tiên là khoa cấp cứu đấy các bạn ạ Emergency ở đây không phải là khẩn cấp đúng không ạ, nó là khoa cấp cứu nằm trong bệnh viện đúng không ạ Bây giờ chị giới thiệu tiếp về cái bác sĩ gây mê, chúng ta nghe tiếp nhé Anesthesiology Anesthesiologists are doctors that are trained to administer anesthesia during surgical procedures. They are responsible for managing and treating critical life functions like breathing, heart rate, and blood pressure while a patient is going through surgery. They also do a lot of procedures like central lines, transesophageal echoes, and epidurals. After a residency in anesthesiology, you can further pursue a fellowship in cardiothoracic anesthesiology, pain medicine, or critical care. OB Nghe lại nhé, đoạn này toàn từ khó, khó quá. Treating critical life functions like breathing, heart rate and blood pressure while a patient is going through surgery. They also do... Bác sĩ gây mê là bác sĩ được đào tạo để gây mê trong quá trình phẫu thuật, chịu trách nhiệm quản lý và điều trị các chức năng sống quan trọng như là nhịp thở này, nhịp tim này và huyết áp trong khi bệnh nhân đang trải qua phẫu thuật. A lot of procedures like central lines, transesophageal echoes, and epidurals. After a residency in anesthesiology, you can further pursue a fellowship in cardiothoracic anesthesiology, pain medicine, or critical care. Cũng làm rất nhiều các cái thủ thuật là gồm lấy máu xét nghiệm này, um, echo này là siêu âm ấy, qua thực quản và gây tê ngoài màng cứng. Sau khi bạn học bác sĩ nội chú về gây mê, thì bạn có thể tiếp tục theo đuổi học bổng vào các khoa như là tim mạch này gây mê. À, giảm đau hoặc là chăm sóc tích cực. Ta nghe lại một chút nhé. 
dental echoes, and epidurals. After a residency in anesthesiology, you can further pursue a fellowship in cardiothoracic anesthesiology, pain medicine, or critical care. OB Bây giờ đến um, sản phụ khoa. GYN. OBGYN deals with obstetrics and gynecology. Obstetrics is a field of medicine that deals with pregnancy, childbirth, and postpartum period, and fertility. Gyne sản phụ khoa, sản phụ khoa liên quan đến uh, sản khoa và phụ khoa. Sản khoa là một lĩnh vực uh, y học liên quan đến mang thai, này, sinh nở và sau sinh và khả năng sinh sản. Phụ khoa liên quan đến hệ thống sinh sản nữ và có thể điều trị các vấn đề như là uh, chỗ này mình nghe lại chút nhé. OBGYN deals with obstetrics and gynecology. Obstetrics is a field of medicine that deals with pregnancy, childbirth, and postpartum period, and fertility. Gynecology deals with the female reproductive system and can deal with issues like the menstrual cycle, infections, gynecologic cancers, and more. General. Uh, phụ khoa thì liên quan đến hệ thống sinh sản nữ và có thể điều trị các vấn đề như là chu kỳ kinh nguyệt này, nhiễm trùng này, ung thư này ung thư rồi phụ khoa này và các cái vấn đề khác nữa. Bây giờ chúng ta nghe tiếp về cái ngoại khoa tổng quát nhé. General surgery. Thì surgery là phẫu thuật đấy. À, nhưng mà không hiểu sao ở Việt Nam mình thì à, có khoa ngoại đấy. Mình hay phải đến khoa ngoại là cái chỗ mà phải à, mổ xẻ đúng không ạ? À, có các cái phòng phẫu thuật đấy. Và ở đấy là có các cái bác sĩ, à, các cái bác sĩ phẫu thuật đúng không ạ? Thì phẫu thuật tiếng Anh thì nó gọi là operations Thế nhưng mà hoặc là surgery Nhưng mà cái khoa đấy thì gọi là khoa ngoại Đúng không ạ? Thì gọi là chuyên khoa ngoại Chúng ta nghe tiếp nhé General surgery General surgery is a medical specialty that uses surgical procedures to treat patients The surgeries can include things like cancer resections, transplant surgeries, cosmetic surgeries and open heart surgeries À, ngoại khoa tổng quát là một chuyên khoa y tế sử dụng các quy trình phẫu thuật để điều trị bệnh nhân. Các phẫu thuật có thể bao gồm những thứ như là cắt bỏ ung thư này, phẫu thuật cấy ghép này, phẫu thuật thẩm mỹ này và phẫu thuật tim hở. To give it a little bit of a cultural context, the main characters that you see in Grey's Anatomy are surgical residents who then go on to become attending physicians in different surgical specialties. À, để thêm vào một chút bối cảnh văn hóa thì các nhân vật chính mà bạn thấy trong phim truyền hình Hội giải phẫu Gray là những sinh viên y khoa đang học phẫu thuật nội trú. Sau đó họ học tiếp các chuyên khoa phẫu thuật khác nhau. So speaking of surgical specialties, there are further specializations within surgery that you can pursue after completing a general surgery residency. These include trauma surgery, colorectal surgery, cardiothoracic, etc. There... Vì vậy nói về chuyên khoa ngoại còn chia ra những chuyên ngành phẫu thuật hẹp hơn mà bạn có thể theo đuổi sau khi hoàn thành học bác sĩ nội chú về ngoại khoa tổng quát chúng bao gồm phẫu thuật chấn thương này phẫu thuật đại trực tràng này và tim vân vân chúng ta nghe lại đoạn này một chút nhé cực khó đúng không specializations within surgery that you can pursue after completing a general surgery residency these include trauma surgery colorectal surgery cardiothoracic etc there are also surgical specialty residencies that you can go directly into without completing a general surgery residency and these include orthopedic surgery plastic surgery urology vascular surgery neurosurgery and more psychiatry à, ngoài ra còn có các ngành học bác sĩ nội chú bạn có thể theo học mà, mà không cần phải hoàn thành học bác sĩ nội chú về ngoại khoa ví dụ như phẫu thuật chỉnh hình này à, phẫu thuật thẩm mỹ này tiết niệu này phẫu thuật mạch máu này phẫu thuật thần kinh này và vân vân bây giờ chị nói tiếp về à, bác sĩ chuyên khoa thần kinh nhé đúng không ạ chúng ta nghe tiếp nhé Psychiatrists are doctors that diagnose and treat mental, emotional, and behavioral disorders some of the more common conditions treated by psychiatrists include panic disorders depression and other mood disorders and schizophrenia. After Bác sĩ chuyên khoa thần kinh là bác sĩ điều trị và chuẩn đoán rối loạn tâm thần này, cảm xúc và hành vi này. Một số tình trạng phổ biến hơn được điều trị bởi các sĩ bác sĩ chuyên khoa thần kinh bao gồm rối loạn hoảng loạn sợ này, trầm cảm này và các rối loạn tâm trạng khác và tâm thần phân liệt. Chỗ này mình nghe lại chút nhé. Ok emotional and behavioral disorders. Some of the more common conditions treated by psychiatrists include panic disorders, depression and other mood disorders, and schizophrenia. After... Nghe tiếp nhé. 
For a residency in psychiatry, you can further specialize in addiction psychiatry, forensic psychiatry, and child and adolescent psychiatry. Sau khi học bác sĩ nội chú chuyên khoa thần kinh, bạn có thể chuyên sâu hơn về tâm thần nghiện này, pháp y tâm thần học này và tâm thần trẻ em vị thành niên. Ok. Diagnostic radiology. Radiologists are doctors that diagnose and treat conditions using a wide variety of techniques like X-rays, CT scans, and MRIs. They... À, bác sĩ X quang là bác sĩ chuẩn đoán và điều trị bằng cách sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau như là chụp X quang này, chụp CT này và chụp cộng hưởng từ MRI đấy. Mình nghe các bác sĩ đến bệnh viện hay nói là MRI, ấy. MRI đúng không ạ? Là máy cộng hưởng từ. Chúng ta nghe tiếp nhé. They use these imaging techniques to diagnose everything from broken bones to serious heart conditions. And they work with doctors and other specialties to give information on how to interpret images from different modalities. Họ sử dụng các kỹ thuật hình ảnh này để chuẩn đoán mọi thứ từ xương gãy đến tình trạng à, tim nghiêm trọng và họ làm việc với các bác sĩ trong các chuyên khoa khác để cung cấp thông tin về à, cách đọc, cách giải thích các cái hình ảnh à, từ các cái phương tiện khác nhau. Dermatology. Dermatologists are doctors that treat the skin, nails, hair, and the mucous membranes. So that means they treat a wide range of diseases like eczema, acne, psoriasis, skin cancer, and many more. They can also do cosmetic procedures like Botox and laser treatment. Bác sĩ da liễu. Bác sĩ da liễu là bác sĩ điều trị da, móng tay, tóc và màng nhầy. Điều đó có nghĩa là họ điều trị một loạt các bệnh như là eczema này, mụn trứng cá này, bệnh vẩy nến này, ung thư da vân vân. Họ cũng có thể làm các cái thủ thuật thẩm mỹ như là điều trị bằng bô tóc này và laser. Chúng ta nghe lại nhé, khó quá. Treat a wide range of diseases like eczema, acne, psoriasis, skin cancer and many more. They can also do cosmetic procedures like Botox and laser treatment. Chúng ta nghe tiếp nhé. There are so many interesting specialties that I didn't mention here, like interventional radiology, PMNR, pathology, ENT, and so many more. If you want to educate other viewers about the specialty that you're interested in, please comment down below. I'd love to read about it. I hope. Có rất nhiều chuyên khoa thú vị mà tôi đã đề cập đến như là X quang can thiệp này, rồi là bác sĩ phục hồi chức năng này, bác sĩ bệnh lý học này, bác sĩ tai mũi họng này. Đúng không? À, ở đây chị này chị nói về à, mấy cái từ viết tắt đấy ạ. À, PMNR là viết tắt của cái từ là Physical Medicine and Rehabilitation tức là bác sĩ phục hồi chức năng ấy. Thế còn à, à, một cái từ nữa ta nghe lại nhé. They can also do cosmetic procedures like Botox and laser treatments. There are so many interesting specialties that I didn't mention here, like interventional radiology, PMNR, pathology, ENT, and... ENT. ENT, E là ear, N là nose, và T là throat, bác sĩ tai mũi họng, ENT nhé. Yeah. Uh, chứ nếu mà lúc đấy mình đi dịch mà mình đi tìm cái từ mà không biết cái từ tắt này thì rất là khó, đúng không? ENT là bác sĩ tai mũi họng. Ok, như vậy là mình đã dịch xong rồi. Chúng ta đã dịch thành công và hy vọng là hôm nay các bạn cùng tôi sẽ mở rộng được một số các vốn từ vựng về y khoa. À, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. So many more. If you want to educate other viewers about the specialty that you're interested in, please comment down below. I'd love to read about it. I hope this video was informative and helpful and I will see you guys in the next video. Bye. Cảm ơn bạn đã xem video, hãy cùng đồng hành với tôi để chúng ta cùng tiến bộ nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.